Гусеницы содержат большое количество белка и довольно беззащитны, что и делает их легким обедом для других животных, и поэтому многие из них развили различные средства защиты. Их окраска тела способствует тому, что некоторые кажутся более крупными и даже ядовитыми. На самом деле некоторые из них являются ядовитыми, и это можно понять от простого прикосновения. У жгучих гусениц имеются токсичные волоски. Это полые щетинки, которые содержат токсины, вырабатываемые железами ядовитых клеток. При прикосновении эти структуры могут ломаться, и тогда высвобождается яд. Реакция от такого яда может быть разной, от умеренного жжения и зуда до интенсивной боли, и в случае гусеницы ламони даже привести к смерти. Но прежде чем вы выйдете на улицу и решите прикоснуться к гусенице, помните, что они не представляют для нас угрозу, и ужаление ядом происходит только тогда, когда вы коснулись их и они почувствовали для себя угрозу. Гусеница – кокетка. Эту волосатую гусеницу называют гусеницей кокеткой, и это потому, что она мила на внешний вид и больше напоминает маленького котенка, но в то же время это одна из наиболее ядовитых гусениц в Северной Америке. Яд содержится в ядовитых шипах, аккуратно прикрытых красивой шевелюрой. При касании шипы ломаются и попадают в кожу, высвобождая яд. Мать природа изрядно поработала над ней, чтобы защитить это милое создание. Как сообщает Американская ассоциация клинической химии, это не просто укус, это сильная пульсирующая боль, которая прогрессирует в течение 5 минут после контакта. Боль распространяется по всей поврежденной конечности. Среди симптомов могут быть Тошнота, головные боли, рвота, интенсивный брюшной дистресс, лимфоденопатия, лимфоденит, а иногда и шок и дыхательный стресс. Седлистая гусеница. Это милая и красивая гусеница родом из восточной части Северной Америки, хотя она лучше подходит для гораздо более экзотичного климата. Эта гусеница больше похожа на спортивную, чем на декоративную. Как можно заметить, большая часть тела этого существа покрыта помпонами со жгучими волосками которые выделяют раздражительный яд. Прикосновения очень болезненны и могут вызвать отек, тошноту, а также оставить сыпь, которая может не проходить несколько дней. Гусеница моли белый кедр. Как описывает австралийский дом бабочек, днем эта гусеница прячется в щелях на земле или вблизи нее. В полумраке вечером они роятся, как кишащая масса сотен волосатых коричневых тел. В жгучем молчаливом потоке они ползут вверх по стволам деревьев и вдоль ветвей на листья, которые они будут жадно поедать. Когда дерево подвергается дефолиации, они блуждают повсюду, ища другое. Эта гусеница напоминает ангорский свитер и действительно напичкана волосками, способными приводить к ужасной крапивнице. Гусеница Сатурия и О. Эта крошечная, красочная и сладкая на вид гусеница бабочки Сатурии и О имеет большой регион обитания от Канады вплоть до южной окраины Флориды. Эта гусеница встречается практически везде в Северной Америке. И как вы уже догадались, эти колючки содержат болезненный яд, который высвобождается при малейшем прикосновении. Некоторые люди могут почувствовать серьезную боль и потребуется медицинская помощь, в то время как некоторые почувствуют только зуд или жжение. Гусеница обезьяна. Вопрос, симпатичным ли будет осьминог, который выглядит как плюшевая игрушка, или это худший кошмар арахнофобов? Но тем не менее, наверняка есть одна вещь и это небольшая тайна, почему эта гусеница получила свое прозвище – гусеница обезьяна. Она укомплектована шестью парами фигурных выступов, густо покрытых волосками, похожими на конечности, которые полностью безболезненны для самой гусеницы, но волоски могут вызвать серьезное раздражение у человека. Гусеница медведицы гикори – чудная с бархатистой спинкой и длинными волосками. Это существо не очень похоже на личинку, но это личинка. При этом это жалящая личинка, одета в белоснежную шубку. Несмотря на то, что у некоторых людей практически не происходит никакой реакции на эту гусеницу, у других реакция может колебаться от легкой до довольно серьезной сыпи, сравнимой с сыпью, появляющейся в результате контакта с ядовитым плющом. Гусеница походного шелкопряда Гусеницы походного шелкопряда любят ходить целыми группами по соснам. Об этом говорит само их название. Но также стоит помнить, что ни до одного волоска этой гусеницы не стоит прикасаться. Мало того, крайне раздражительные волоски имеют гарпунообразную форму, и гусеница может использовать их, когда почувствует для себя угрозу. 
В какой-то момент они проникают во все открытые участки кожи, насыщая зудящим ядом, приводящим к появлению волдырей. Гусеница ламония или ленивый клоун. Природа наделила ее особым правом, и она полностью им пользуется. Это действительно самая ядовитая гусеница в мире. Известная как гусеница-убийца. Эта южноамериканская гусеница виновна по крайней мере в 500 смертях. И по всей видимости реальное их количество намного больше. Роговые отростки в виде щетины проникают в кожу и доставляют дозу токсичного яда, который приводит к головной боли, лихорадке, рвоте и недомоганию. После может появиться серьезное кровотечение, приводящее к экхимозе, гематурии, легочному и внутричерепному кровоизлиянию и острой почечной недостаточности. Короче говоря, вы можете умереть, поскольку вы будете кровоточить и не сможете остановить кровотечение из-за сильных антисвертывающих соединений, проникших в вашу кровь. Ученые заинтересовались геморрагическими свойствами яда этой гусеницы и проводят исследования с целью создания антикоагулянта, способного разжижать кровь и тем самым предотвращать образование тромбов в кровеносной системе человека. В Южной Америке эта гусеница ежегодно уносит несколько человеческих смертей. Что же делать, если вы были ужалены ядовитой гусеницей? Гусеницы не могут проникнуть в кожу или укусить. Тем не менее, их волоски могут попасть в глаза или на кожу, вызывая различные симптомы в области, где они вошли или прикоснулись. Также могут возникнуть проблемы, если кто-то вдохнет воздух с гусеничными волосками или случайно проглотит гусеницу. Стоит сначала избавиться от раздражительных волосков. Если гусеница была на коже, приложите липкую ленту, а затем снимите ее. Повторите по мере необходимости, пока все волоски не будут удалены. Нанесите лосьон каламин на пораженный участок, а затем лед. На 10 минут приложите лед, обернутый в полотенце или другую подходящую ткань, а затем еще на 10 минут. Повторите этот процесс. Если у пациента есть проблемы с кровообращением, уменьшите время, чтобы не допустить возможное повреждение кожи. Если гусеница коснулась глаз, немедленно промойте глаза большим количеством воды, а затем обратитесь за медицинской помощью. Чем быстрее вы обратитесь за медицинской помощью, тем у вас будет больше шансов на выздоровление. Результаты, как правило, очень хороши. На этом все о ядовитых гусеницах. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.